बच्चा लोग अभी एग्जाम्पल टेन पॉइंट टू ट्वेल्व फिजिक्स चैप्टर टेन क्या है इसमें थियरिकल डिस्कशंस है मतलब अच्छी अच्छी आर्ग्यूमेंट देनी है और अपन ने जो पढ़ा है ना उसको फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा अपने सामने ऐसा कुछ करेंगे ठीक है चलो देखो क्या है क्वेश्चन ए वेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रेक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन वाई बैठ जाऊं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा भाई मैं देख रहा हूं ना कैमरा वाई मेरा आ रहा है ना मेरे सामने देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जब टू सेपरेट मीडियम के सेपरेशन बाउंड्री पे हिट करता है तब तो वहां से रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है जो टकरा के वापस आए वो और थोड़ा बैंड होकर अंदर घुस गए रिफ्लेक्टेड वेव्स वो उन दोनों का फ्रीक्वेंसी ये जो इंसिडेंट वेव था उसके जितना ही होता है ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है उसका सिंपल सा रीजन है कि जो इंसिडेंट रे है ना वो जाके उस मीडियम के एटम्स के साथ टक्कर करता है वो एटम्स ऑसिलेशन स्टार्ट कर देते हैं ऐसे और एटम्स का ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताए एक्सटर्नल सोर्स जितना एक्सटर्नल सोर्स कौन है इधर इंसिडेंट लाइट उसी ने जाके ठोका एटम को और एटम ने ऑसिलेशन स्टार्ट किया तो एटम का ऑक्सीलेशन फ्रीक्वेंसी इस एक्सटर्नल सोर्स के जितना ही होता है तो अब ये एटम जो वेव बनाएगा चाहे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड तो उनका फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा ना कॉमन सेंस का क्वेश्चन था है ना चल दूसरा आप व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेज डज द रिडक्शन इन स्पीड इंप्लाय अ रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाई द लाइट वेव स्पीड डिक्रीज क्यों होता है हा रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से देखो बताता हूं कैसे यहां पे दिख रहा है ना देखो इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी सो वी कैन से दैट इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड मतलब जहां इंडेक्स ज्यादा होगा वहां स्पीड कम होगा जहां इंडेक्स ज्यादा होगा वहां स्पीड कम होगा तो अब देखो लाइट जब भी रेयर से डेंस मीडियम में जाता है तो इंडेक्स बढ़ता है ना रेयर मीडियम का इंडेक्स कम होता है ना और डेंस मीडियम का इंडेक्स ज्यादा होता है तो इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड डिक्रीज होगा ना इसको एनर्जी के साथ क्यों जोड़ रहे हो भाई एनर्जी का कुछ लेना देना नहीं है मजे करो है ना नेक्स्ट इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटर्मिन बाई द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हाथ पता है ये तो हमने पढ़ा हुआ है साहब कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ये तो पढ़ा है आगे क्या है वॉट डिटरमीन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट फोटोन वहां नहीं पड़े हैं साहब वो चैप्टर 11 में आएगा अभी वो चैप्टर 11 में आएगा बट केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं एच एफ वर्क फंक्शन ये सब पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में तो ये आपको आएगा डोंट वरी देखो जब लाइट को हम फोटोन के फॉर्म में एक्सेप्ट करें कि भी अब से हम मान लेते हैं कि हमारा लाइट फोटोन के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है समटाइम्स इट ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ रेज फॉर सम फिनोमिन इट ट्रैवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट है ना अलग अलग फिनोमिन में ट्रैवल करता है हम जब लाइट को फोटोन मान लेते हैं इन दैट केस लाइट का इंटेंसिटी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम ये होता है रिलेशन और ये जो फोटोन का एनर्जी होता है ना भैया वो होता है एन ये नंबर ऑफ फोटॉन्स प्लान कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी आ तो जैसे लाइट को वेव फॉर्म में मान लिया तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डिपेंडेंसी पे होता है वैसे लाइट को जब फोटोन मानते हैं तो ये रिलेशन बनता है एन क्लियर है तो थियरिकल क्वेश्चन था ज्यादा डिस्कशन नहीं थी इसमें जो पढ़ा है हमने उसी ज्ञान के आधार पर बातें की है आई होप यू एंजॉय द लेक्चर ओके